आज अपन पढ़ेंगे वर्क पावर एंड एनर्जी तो वर्क पावर एनर्जी में अपन क्लास टेंथ के हिसाब से थोड़ा बेसिक भी करेंगे कवर एंड क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे तो क्वेश्चन आंसर हम करते करते बहुत सारे उसके कॉन्सेप्ट सीखेंगे ठीक है सो इट विल बी एन इंटरेक्टिव क्लासेस जो भी आपको डाउट हो उसको पूछना कि सिंपल अगर पोटेंशियल एनर्जी भी आपको नहीं पता है तो यू कैन ओके ठीक है ओके स्क्रीन दिख रही है सबको यस और नो एक बार कंफ्यूज A ball of mass m is thrown vertically up with an initial velocity so as to reach height m. Correct statement. देखो यहाँ पे अपने को answer सही नहीं लाना है. हमें सिर्फ नहीं ये समझना है कि इस question में हम क्या-क्या सीख सकते हैं. ठीक है? किसी भी ball को अगर मैं ऊपर फेंकता हूँ, ठीक है? किस velocity से? V velocity से. ठीक है? तो वो क्या होता है? यहाँ से होते होते एक हाइट तक जाता है तो उसकी वेलोसिटी हो जाती है क्योंकि उसका एक्सीलरेशन डाउनवर्ड पे वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज करता है ग्रेविटी का अपना वैल्यू कितना है जी की वैल्यू कितनी होती है जी की वैल्यू कितनी होती है लेकिन इसका यूनिट इम्पोर्टेंट है मीटर पर लिख रहा है थर्ड नंबर पे ऑप्शन होता है थर्ड नंबर पे ऑप्शन कहां पे ना कैप्चर्स पे मोस्ट डिमेंड गेस्चर रिपोर्टिंग कौन सा ऑप्शन है भाई बताना एक बार सर लाइन बनी हुई होगी थोड़ी थोड़ी मोड़ करके नहीं नहीं तो वो तीन डॉट है तीन डॉट में बोल रहे मोर में ऑप्शंस में जा क्या ये भी प्लेनेट मिट जा रहा है यार तो कैसे करते हैं ये भी मिट जा रहा है जस्ट मिट मैं पावर पॉइंट में खोल दूँ क्या वहाँ से क्या ये तरीके में तो कुछ पता नहीं लेकिन बॉल ऑफ मास एम इस ट्रेन वर्टिकली अप With an initial velocity, so as to reach a height as the correct statement is the potential energy. Potential energy क्या होता है? सबसे पहले समझिए कि मैं किसी भी चीज को यहाँ से अगर मैं यहाँ पे भी लेके चला जाता हूँ, ठीक है? यहाँ पे रख देता हूँ, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि मतलब zero से अलग ऊपर लेके चले गया, तो इसमें एक energy maintained है। अगर किसी भी चीज को, for example, अगर ball है या किसी भी चीज को अगर आप move कर देते हो उसमें डिफॉर्मेशन एनर्जी सेव हो जाती है कि जितना एनर्जी उस पर लगाया वो एनर्जी कहाँ गया उसी के अंदर है ना तो उसको अपन नज़र पोटेंशियल एनर्जी या डिफॉर्मेशन एनर्जी दैट इट इज हैविंग 
उसको हम अलग अलग नाम देते हैं ठीक है मेरी आवाज क्लियर है धीरे बोलो कोई इश्यू तो नहीं आवाज आ रही है सबको यस सर और कभी भी कोई चीज पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या है कोई भी अगर चीज रुकी हुई है रुकी हुई है का मतलब अगर कोई वाटर बॉडी भी है बांध है बांध बांध के आगे पूरा पानी रुका हुआ है तो उसमें भी क्या एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी है एंड काइनेटिक एनर्जी का बात है जब वो बहता हुआ रहता है बहता हुआ रहता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है या कोई बुलेट है कोई बुलेट है अगर नहीं समझ आएगा तो मैं पेंटा भी निकाल लूंगा बात के अंदर से समझ आ रहा है थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स समझ आ रहा है देखो ये बुलेट है बुलेट अगर वेलोसिटी v से चलता है ठीक है तो इसमें इसकी मास और वेलोसिटी का एक मल्टीप्लिकेशन रहेगा जो इसकी एनर्जी को डिफाइन करेगा तो वो आपका काइनेटिक एनर्जी आ जाता है पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटेड टू हाइट कि किस हाइट पे रख दिया है वो ठीक है तो पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटेड टू हाइट एंड इट इज इक्वल टू एमजीएच काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल एट द ग्राउंड इज 0.9 काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट इज 9 देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट इज एमजीएच ये सेम ऑप्शन क्यों क्योंकि देखो कोई भी बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों होती है ठीक है मतलब आप समझो ये बाढ़ का पानी जा रहा है तो ये चल भी रहा है इसमें हाइट भी तो है इसमें हाइट भी तो है तो पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों होती है होती है लेकिन अगर मान लो कोई रुक गया है उसमें पूरा पूरा क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा अगर सिर्फ चल रहा है सिर्फ चल रहा है तो उसमें क्या रहेगी काइनेटिक एनर्जी रहेगी ठीक है तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है एम जी इंटू एच और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर और हमेशा याद रखना आप लोग बना लो ये क्वेश्चन लेकिन यूनिट में गलत होगी इसमें सारे यूनिट ऐसा ही यूनिट है ऐसा ही यूनिट मतलब ऐसा ही यूनिट मतलब एम इज इन के जी वी इज इन मीटर पर सेकेंड हम बात कर रहे थे ना एक्सीरेशन की भी जी की बात कर रहे थे जी जी इक्वल टू नाइन पॉइंट एट वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर इसको देखोगे तो इसका मतलब क्या निकलता है देखना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसको मैं क्या कहता हूँ एक और डाई ऐसी मतलब वेलोसिटी है हर सेकेंड मतलब हर सेकेंड में इतनी वेलोसिटी इसकी चेंज हो जाती है समझ आप नाइन पॉइंट एट वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है मीटर पर सेकंड अलग लिख लिया पर सेकंड अलग लिख लिया तो नीचे नीचे मीटर पर सेकंड स्क्वायर बचा है कि नाइन पॉइंट एट वन मीटर पर सेकंड मतलब नाइन पॉइंट एट वन वेलोसिटी पर सेकंड आपकी चेंज हो जाती है ये होती है आपकी ग्राफ में तब आप तो बस हवे से कुछ जाओगे तो हर दूसरे सेकंड में आपकी वेलोसिटी इतने से बढ़ जाएगी कितना मीटर पर सेकंड समझ आया दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अ पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग ऑन आइदर साइड आप पेंट हम निकाल लेते हैं तो बहुत अच्छा काम हो अच्छा इसके लिए हम लोग क्या करेंगे इस को हम लोग से
Heat and the pendulum of kinetic energy. It has only kinetic energy at each position. Kinetic energy is the position. position. the 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 position. It has maximum kinetic energy at its extreme position. Maximum kinetic energy at its extreme position. Maximum kinetic energy at its extreme Yes or no? Okay, great. Maximum kinetic energy of the vehicle. the vehicle. the vehicle. the maximum potential energy mean position is called extreme pendulum has a speed half over half over or field slow kinetic energy or potential energy don't know this point the kinetic energy zero but zero is potential energy potential energy is this point this point high इसलिए पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई काइनेटिक एनर्जी कहां पे बढ़ेगी अब देखो यहां से ये जा रहा है यहां पे तो इसकी वेलोसिटी बढ़ गई ठीक है वेलोसिटी बढ़ गई तो ये यहां पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रहा है पोटेंशियल एनर्जी क्या है इससे ज्यादा नीचे तो जा नहीं रहा इससे ज्यादा नीचे जा नहीं रहा तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी को रेफरेंशियली जीरो मानेंगे रेफरेंशियली मतलब इस सिस्टम के अकॉर्डिंग ठीक है of the key is a sum of kinetic and potential energy remains constant throughout the motion. Amesha Yatrikna energy is not created, not destroyed. So, energy to a Amesha of the level of potential energy. Kinetic energy and potential energy. So, kinetic energy and potential energy is sum. How many is sum? Constant or time. नहीं नहीं पहली क्लास नहीं है अपनी कितनी क्लास हो गई है मैक्सिमम 20 40 क्लास हो गई है सर क्योंकि मैंने आज ही बैच ज्वाइन करा सर हां भाई क्या बोल रहे हो क्या बोल रहे हो सर क्योंकि आज मैंने पहले ओ मतलब फर्स्ट टाइम ये बैच देखो ये बैच अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस बैच में रहना नहीं तो आपका जो रेगुलर बैच है उसमें रहना ठीक है नो इशू पर ये क्लासेस में आप लोग पढ़ते हो तो आप इसको भी सीख सकते हो ठीक है तो जितना ज्यादा आप पढ़ो के जहां आपको टाइम मिल जाए वहां पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है ना इंटरनेट अनस्टेबल दिखा रहा है अभी इसके एक्चुअल में बैठा हुआ है इसमें समझ आया काइनेटिक एनर्जी कहां-कहां से आपको पता ना काइनेटिक एनर्जी क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है यहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी यहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी काइनेटिक एनर्जी मैक्स होगी ठीक है ओवर द फुल सिस्टम काइनेटिक एनर्जी सर 40 होगा इसका आंसर जैसे मैं कुछ और पढ़ा रहा हूं तो आंसर दे रहे इस क्वेश्चन में मैं गया ही नहीं ये आपका कांस्टेंट है ठीक है गुड देखते हैं अपन 40 होगा तो ठीक है देखो अपन क्वेश्चन पे अपन बहुत सारी चीज सीखते हैं आंसर तो ले आएंगे ठीक है इसका देखो क्या है बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 बॉल ऑफ मास कितना दिस इज योर एम 
is thrown vertically upwards with an initial velocity. Initial velocity का क्या मतलब होता है? कि इस ball को ऊपर फेंका गया means बिंद रही है। आवाज बिंद रही है। आवाज बिंद रही है। आवाज बिंद रही है। आज से repeat हो रही है बार बार। बार बार repeat हो रही है। अब देखो। अभी सही है? नहीं। अब देखो सही आ रही है आज आवाज सही आ रही है यस सर ठीक है आज का मैं भी स्टेशन दूँ आज थोड़ा बियर आउट कर लो नेट कल सुबह कुछ कर सकते हैं ठीक है आप लोग का आज टाइम वेस्ट नहीं होगा सुबह करके बस क्लास ले रहा था वेलोसिटी ट्वेंटी मीटर पर सेकंड देखो ट्वेंटी मीटर पर सेकंड मैं मीटर प पर सेकंड नहीं आएगा मीटर पर सेकंड एम सेकंड इनवर्स लिख रहा हूँ तो ये गलत लिख रहा हूँ कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी इट गेन्स एस इट गोज अप एस इट गोज अप तो सबसे पहले आप ये बताओ वहाँ एम बी स्क्वायर ठीक तो है ना उसका अब कैलकुलेट मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी तो एनर्जी कहाँ से आएगा पोटेंशियल � ये यहाँ जाके रुक जाएगा, फिर से ये नीचे गिरना चालू कर देगा, फिर से ये नीचे गिरना चालू कर देगा। तो यही एनर्जी आपका क्या कन्वर्ट होता है कि इस पॉइंट पे mgh मोड कर लेना प्लीज हर्ष हर्ष म्यूट कर ले भैया वीडियो भी बंद कर ले पॉइंट अभी कभी हो जाता हूँ आना जाता ठीक है तो mgh आपका यही एनर्जी कन्वर्ट होगा किसमें mgh तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी किसमें निकालोगे इसमें ज़्यादा दिन और मत लगाना कि यहाँ से अपन हाइट निकालेंगे कितना हाइट हुआ ठीक है फिर उसको mgh के फॉर्मूले में डालेंगे ना यही एनर्जी पहले था इनिशियल इतनी एनर्जी इतनी एनर्जी लास्ट Point two into twenty into twenty. So ये करके point two and चार सौ और point ये तो अभी आपका चालीस ये आंसर आया था इसका आया था आंसर ठीक है अब देखो question number four साढ़े पांच जिले मेरे को याद दिला देना ना train पकड़ने जाने हैं मेरे आप पढ़ाते पढ़ाते मैं यूँ खोज रहा हूँ ठीक है आई शुड आर्ट जाओगे हाँ मैं जा रहा हूँ दिल्ली तो दिल्ली जिस जिस को कोई कोई मुझे मैसेज किया था कि आपसे बोलना है करके तो यू कैन कॉल तो मैं ऑफलाइन क्लासेस ठीक है तीन से पांच से तो मैं ऑफलाइन क्लासेस होती हूँ तो दिन में क्लास नहीं रहूँगी तो यू कैन कॉल एनी टाइम ठीक है आके मिलके जो क्लास अटेंड करके जो ठीक कोई इशू and kinetic energy on reaching the ground. The total energy at its halfway point. Now, look. The total energy is saying, or kinetic energy is saying, or ground is saying, or potential energy is saying. Look, what is this saying? This is the ground. This is the beach point. Now, this is the top top point. Now, tell me, what is the energy of the energy? What is the energy of the energy? What is the energy of the energy? इसमें सिर्फ आपका काइनेटिक एनर्जी रहेगा जब ये रिटर्न होगा ठीक है यहाँ पे जब ये पहुँच गया तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से हो गई और ये ही आपका पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी और ये ही आपका कांस्टेंट ही रहेगा कांस्टेंट का मतलब जो एनर्जी तेम आएंगे और कैलकुलेट कैसे करना है वेलोसिटी भी क्या होगा तो आप सिर्फ आप बी स्क्वायर लगा दो ये आपका वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी दे देगा तो आपको पोटेंशियल एनर्जी भी आ गया टोटल एनर्जी भी आ गया काइनेटिक एनर्जी भी आ गया समझ आया क्वेश्चन और आगे भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे अभी सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अब देखें मेटल बॉल ऑफ मास 2 केजी अब आ जा रही है मैम आवाज आ रही है? Yes sir. Metal ball of mass two kg is allowed to fall freely from rest. Fall freely 
from rest from a higher five meter height of the ground. The Buddha broke the ground at five meter height. Check the ground. Five meter. What happens to the mechanical energy after the ball hits the ground and comes to rest? Very interesting thing. यहाँ पे एनर्जी आपने दी है सर कि एनर्जी कैसे ठीक है अब यहाँ से आके यहाँ पे गिरा तो जो गिर रहा था तब इसमें हाफ एनर्जी स्क्वायर हो गया उतनी एनर्जी का ये भी समझ गया अब जब आ गया यार टकरा गया रुक गया उतने के बाद क्या होगा तो ये सब बॉल को जब देखते हो तो आप फिजिकल एक्सेक्यूशन में आपको क्या दि� फिजिकल एक्सीक्यूशन में आपको क्या दिखता है कि वो बाउंस करता है, थोड़ा बॉल दबता है, बॉल आवाज को स्प्रेड करता है, ठीक है? तो डेट एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट एंड साउंड एनर्जी। समझ आ रहा है? कोई भी चीज अगर गिर के रूप दे, तो उसकी एनर्जी कहाँ दे? उसकी एनर्जी कहीं तो जाएगी। that is converted into heat and sound energy. अब आप ये नहीं बोलोगे कि यहाँ पे इसमें energy contained है, वो zero हो गई। अगर इसमें वो heat and sound energy है, अगर system का energy उतना ही है, system अगर मिल गया तो system का energy है, इन ball अभी zero position। समझ आया? तो कोई भी चीज़ अगर reference से zero point पे आ जाती है, तो it will convert some of the energy into heat and sound energy, ठीक है? समझे? हेलो सर सर उस वाले क्वेश्चन में ये हो रहा है ना पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज हो रही है और फिर काइनेटिक हीट और साउंड में यस 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 अब देखना डायग्राम बिलो स्काइजन और स्काइजन किसी ने किया है क्या मैंने पैराग्लाइडिंग जरूर समझी नहीं किया और किसी ने किया है क्या स्काइजन स्काइजन कहाँ पे होता है इंडिया इंडिया में स्काइजन होता है देखो दो चीजें हो रही हैं आपको कि इंटरेस्ट के लिए बताता हूँ एक होती है स्काई डाइविंग ठीक है एक होती है पैरा पैराग्लाइडिंग एक होती है पैरा सेलिंग सारी चीजें अलग हैं स्काई डाइविंग और एक और होता है हॉर्टिकल हॉर्टिकल में आप सबको पता होगा अब एक बार बोलते हैं स्काई डाइविंग कहाँ पे होती है स्काई डाइविंग कहाँ पे होती है इंडिया में इंडिया में एक ही जगह पे होती है स्काई डाइविंग अपना नार्मल हरियाणा नार्मल हरियाणा इतना फीस है इसका और फीस है नियर अबाउट थर्टी के पैराग्लाइडिंग पैराग्लाइडिंग बहुत जगह होती है मतलब आप माउंटेन के टॉप से टूट जाते हो पैरासिंग का नहीं पैराग्लाइडिंग का ये एक तो बंदी और जो भी टॉप ऑफ टीम में चले ये सब जगह में आता है मैंने बीर से किया ठीक है पैरासिलिंग क्या होती है पैरासिलिंग होती है कि गाड़ी के पीछे जब पानी लगता है और आगे बढ़ाते हैं तो आगे ओढ़ने का लगता है डेट इज़ ये पैरासिलिंग या बोट के पीछे बांध देते हैं और ओढ़ते हैं तो ये पैरासिलिंग ह पैरा ग्लाइडिंग जरूर शुरू कर सकते हो मैं सीखने का भी ट्राई करने वाला हूँ कभी मौका मिला तो पैरा ग्लाइडिंग सीखना है मुझे ठीक है और फिर फिफ्टी स्टाइल स्टायर वो सिक्सटी केजी है अब देखो केजी है तो क्या मतलब होता है कि उसका मास सिक्सटी केजी बना है और वेट का फोर्स बनता है कि इसमें फोर्स जब भी बोलते हैं तो वेट इसका कितना हो जाता है वेट हो जाता है इसका एम इनटू जी ठीक है एम इनटू जी मतलब ऑलमोस्ट सिक्स हंड्रेड लीटर ऑलमोस्ट जी जी पर हमें टू कंसीडर ठीक है तो सिक्स हंड्रेड लीटर हो जाता है समझे तो आपका वेट और मेंट का मास में डिफरेंस रखेंगे � अब 40-50 केजी के हो गए तो 40-50 केजी आपका मास वेट नहीं है ठीक है आपने मूव्स फ्रॉम ए एंड टेक्स ऑफ फ्रॉम बी आई एम स्टिल कनेक्टेड राइट गाइस बीच में अगर कट जाऊँ तो बता दूँगा मैं ठीक है मैसेज कर दूँगा ठीक है
calculate the change in gravitation potential energy of the sky between a and b so potential energy jab bhi change karte hai to hum kya karte hai a and b point ke iska difference kitna bata do mass kitna bata do ji pata hi hai humko height hume bata do ye aapka difference hoga samajh aaya chalo ho ja raha hai guys ho ja raha hai Am I connected? Are I kidding? Yeah, 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 yeah. It's in the B. It's in the B. क्या बोलता है? It's seventy five percent of the energy in part A. It got the kinetic energy at B. Calculate the speed at which the sky sky arrives at B. मतलब क्या बोलता है? Seventy five percent of the energy in part A. Because the kinetic energy of the so the क्या होता है तो जब यहाँ इसको ये क्या करेगा ना तो ये energy का इसी energy के अंदर इसी energy के अंदर में कितना mgs था मेरे पास hundred percent hundred percent मेरे पास mgs था energy हमेशा hundred percent convert नहीं होता ठीक है कहीं ना कहीं losses होते हैं ये थोड़ा घिस रहा है हवे का ड्रैग है फोर्स ड्रैग है या फ्रिक्शन ड्रैग है उसमें टोटल एनर्जी लॉसेस होती है तो इसका बोला कि इस 75% 75% परसेंटेज वाले सिखा रहे हैं 100% मतलब 1 आपका 75% मतलब 0.75 समझ आ रहा है अब ये कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में तो आप तो इस पॉइंट पे इसकी कैपेसिटी कितनी है तो ये आप आप लोग कैलकुलेशन आपको के लिए छोड़िए करके दिखाना है कैलकुलेशन कैलकुलेशन कब को दिखाना हो गया आवाज आ रही है पॉइंट सेवन फाइव एम 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 का लेना जी आपका टेन लेना है सेवन पॉइंट फाइव ले लेना इंटू एच कितना है ये पंद्रह ये पचहत्तर बोले तो साठ साठ एन जब वन बाई टू वन बाई टू इधर गया इंटू टू हो गया ठीक है ये सेवन बाई फाइव और बी स्क्वायर बी स्क्वायर आपका आ जाएगा नाइन हंड्रेड इक्वल टू बी स्क्वायर आएगा बी इक्वल टू थर्टी आ जाएगा और हमेशा यूनिट ध्यान रखना मीटर पर से अभी अगर इसमें दिक्कत करता है तो गड़बड़ कर दिया आपको तो आपका थर्टी मीटर पर सेकेंड वाला आंसर होगा ठीक है ये आप कैलकुलेट कर लेना एम जी एच बस एम देखो एम जी इन टू एच एच बिकॉज सेवेंटी फाइव और फिफ्टीन माइनस के साउंड आ रहा है ये आ जा रही है ये सर समझ आया ये क्वेश्चन आगे चले बैकग्राउंड म्यूजिक ज्यादा आ रही है उसका मैं कुछ नहीं कर सकता ठीक है आज मतलब क्वेश्चन पढ़ते जाओ मैं समझाते जाता हूँ ठीक है अभी स्टेशन में जाता हूँ थोड़ा सा म्यूजिक आ रहा है अब देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन टेक्स वॉटर फ्रॉम अर लेक क्या बोल रहे हो आप कहा हो अब स्टेशन स्टेशन पे पे हो मैं देखा ना वही हालत है मेरा हाइड्रोलिक्ट्रिक पावर आप लोग भी किया करो तो क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रहेंगे ठीक है नहीं तो इतना ज्यादा क्वेश्चन याद नहीं रहता विच मस्ट फ्लो टू द टर्स
ये बोल रहा है कि पहला तो मेरा एक सेकेंड पीछे जाते हैं ये पहले बोला कि पचास मीटर का मेरा पानी था ठीक है पचास मीटर का पानी मतलब यहाँ पे मेरा डैम है और पानी भरा हुआ है कितना बड़ा डैम है ये आपका पचास मीटर का डैम है यह हाइट आपकी पचास मीटर है ठीक है ये आपकी हाइट पचास मीटर है तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कितना देगा एम जी ए टू एच यहाँ पे नीचे पे टर्बाइन लगा हुआ है ठीक है टर्बाइन ऐसा होता नहीं है टर्बाइन बहुत बेहतरीन डिजाइनों में से एक होती है ऐसा टर्बाइन में जनरली दिखा रहा हूँ ठीक है तो एम जी एच कभी आप लोग को ये टर्बाइन भी दिखाऊंगा ठीक है तो एम जी एच एम जी एच ये मैक्सिम और अवॉइड कर सकता है लेकिन एफिशिएंसी कितनी भी हुई है फोर्टी परसेंट मतलब ओनली फोर्टी परसेंट ऑफ एम जी एच आपका कन्वर्ट होगा इसमें टर्बाइन क्या चुकती है घूमती है बोल 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 आप एम जी एच करें या बोलो इसमें यही चीज होगा जो फोर्टी परसेंट एनर्जी बनाएगा ठीक है अब ये क्या बोलता है कि मुझे मास बताओ मास फ्लो रेट बताओ मास फ्लो रेट बताओ जिसमें से एक मेगा वॉट एनर्जी बना पहला क्वेश्चन आप लोगों से एक वॉट क्या होता है वॉट पूछ रहा हूँ आपसे एक वॉट क्या होता है एक वॉट क्या होता है एक वॉट आपका होता है एक जूल पर सेकेंड जूल मतलब क्या होते हैं जूल मतलब होती है एनर्जी मतलब क्या होती है एनर्जी मतलब एक सेकेंड में कितनी एनर्जी खपत होती है उसको वॉट कहते हैं ठीक है मतलब आपका एक मेगा वॉट बोला अब मेगा वॉट का क्या मतलब होता है वॉट को डब्ल्यू से लिखते हैं तो एक मेगा वॉट मेगा वॉट मतलब टेन टू दावर सिक्स वॉट मैंने किसी से आंसर पूछा क्या आंसर तो मत जाओ ना आंसर तो आप ले ही आओगे आपको एक एक वर्ड बता एक वर्ड का मतलब क्या होता है सॉरी 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 नहीं नहीं डांट डांट कोई दिक्कत नहीं ठीक है एक वर्ड का मतलब क्या होता है देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत लोग कराते हैं ठीक है क्वेश्चन प्रैक्टिस करके क्वेश्चन बना देना अलग चीज होता है और क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें सीखना अलग चीज होता है ठीक है तो जितने अपन क्वेश्चन मतलब एक वर्ड का मतलब एक वर्ड लिखने के लिए कोई बोल देगा वन जूल पर सेकेंड ठीक है मतलब क्या होता है ये एक जूल पर सेकेंड खा रहा है तो मैं इसको बीस जूल पर सेकेंड इसका मतलब होता है कि बीस जूल इन वन सेकेंड ये खपत है इसको मतलब कोई हीटर है आपके घर में कितने वॉट का है तो आपका बल्ब उसका सौ वॉट का उसका मतलब क्या है कि हर वो एक सेकेंड में कितना एनर्जी खा रहा है सौ जूल का एनर्जी खा रहा है ठीक है अब मेगा वॉट लाना तो अपने को क्या करना है इसी एनर्जी को एक मेगा वॉट मतलब आपको ये यहाँ पे टेन टू दावर सिक्स जूल करते थे पहले जूल क्यों करते हैं क्योंकि ये आपका एनर्जी कटा हुआ है आपका एनर्जी कटा हुआ है ये भी एनर्जी में ही आए ठीक है तो आपका एनर्जी एनर्जी में ही आएगा तो फाइव फाइव फोर्टी परसेंट फोर्टी परसेंट बिना एम जी एस एम जी एस में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी कहाँ से आएगी पोटेंशियल एनर्जी से आएगी तो फोर्टी परसेंट कन्वर्ट होगा आपका एक मेगा वॉट में तो आप बताओ कि मास फ्लोरेट कितना आएगा तो क्या होता है यहाँ पे हमने पहले मास लेके चला है यहाँ पे हमने एनर्जी लेके चला हम क्या करते हैं दोनों साइड डिवाइडेड बाई टाइम कर देते हैं डिवाइडेड बाई टाइम ये अंडर स्कूट रहता है करके अपन सेकेंड फोट आके यहाँ पे डॉट लगा देते हैं जूल पर सेकंड को करके अपन वॉट लगा देते हैं ठीक है मतलब आपका दोनों साइड पर सेकंड में चीजें चल रही है ठीक है तो देखो आपका एम जी एफ सेम चीज हुआ आपका एम जी एफ बनाया कितना ये एम एम मीटर मतलब दिस इज टू हंड्रेड एम जूल ठीक है फोर्टी परसेंट यूज करके अब ये एम को क्या लिख दिया इसने मास फ्लोरेट सेकेंड और यहाँ पे क्या लिख दिया वॉट मतलब दोनों जगह सेकेंड सेकेंड आया नीचे नीचे 
तो ये वॉट निकलना चाहिए ये मास फ्लो रेट निकलना चाहिए पहले सिर्फ मास का ठीक है मास एंड मास फ्लो रेट में डिफरेंस होता है ठीक है मास आपका टोटल मास है एंड मास फ्लो रेट एक सेकेंड में कितना मास निकल रहा है वो ठीक है तो फ्लो रेट निकालने के लिए दोनों जगह टाइम से डिवाइड कर दिया तो सिंपल है आपका एम का वैल्यू कैलकुलेट करना वन टेन टू दू हंड्रेड का टू आंसर आ जाए समझ आया अब देखो ये वाला क्वेश्चन है थोड़ा दिमाग लगाना ठीक और एक अपना बहुत अच्छा लॉजिक समझेंगे कि वर्क क्या होता है अपना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है यस राइट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो लेकिन हमेशा याद रखना वर्क हमेशा वही होता है जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन पे लगाया गया फोर्स होता है अगर मैं परपेंडिकुलर लगा दिया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हो गया तो वर्क आपका जीरो आएगा क्यों आप अगर इलेवेंथ में जाओगे तो अपन एप डॉट डी एस पढ़ लो या एप डॉट एस पढ़ते हैं या इसी को अपन लिखते हैं एफ एस कॉस थीटा मतलब आपको ये आगे का चीज है इलेवेंथ में आया अभी नहीं मत करें लेकिन हमेशा याद रखना वर्क हमेशा तक कंसिडर होती है तो जिस डायरेक्शन पे आपको डिस्प्लेसमेंट किया है उसी डायरेक्शन पे मुझे फोर्स चाहिए तब जाके मेरा वर्क आएगा ठीक है तो इसमें देखो क्या है कि फोर्स इसको इस डायरेक्शन पे लगा फोर्स का दो कंपोनेंट होगा एक इधर एक इधर होगा थोड़ा सा इधर थोड़ा सा इधर ये आपका आ जाता है एफ कॉस थीटा ये आ जाता है आपका साइन थीटा अभी आप तो फोर्स नहीं है छोड़ दो लेकिन हमेशा याद रखें इस फोर्स का कंपोनेंट बने और इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुई ए टू बी ये आपका वर्क में कंसिडर होगा और यही आपका फॉर्मूला एंड में जाके बनाता है एफ और बी एस कॉस थीटा या डॉट प्रोडक्ट कॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट आता है आप देखो क्वेश्चन क्या बोलता है अब बॉल ड्रैग अलोड वन हॉरिजॉन्टल प्लेन ए बी ए बी के अक्रॉस विच खींच रहा है अब नाउ वो फोर्स एफ देन द बॉय डस नो वर्क सम पॉजिटिव वर्क नेगेटिव वर्क नॉन ऑब्वियस ये आपका आएगा सम पॉजिटिव वर्क मतलब फोर्स पूरा कन्वर्ट नहीं हो रहा है वर्क में इसका एक कंपोनेंट तो वेस्ट हो जा रहा है एक कंपोनेंट वेस्ट हो रहा है जैसे आप खींचना ज्यादा इजी होता है कौन बताएगा ढकेलना ज्यादा इजी होता है खींचना ज्यादा इजी होता है हमेशा याद रखना खींचना ज्यादा इजी होता है ठीक है ढकेलने से क्या होता है एक फोर्स आपका नीचे जाता है एक फोर्स आगे जाता है आगे तो जाता है लेकिन एक फोर्स आपका नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा देता है नॉर्मल रिएक्शन के कारण फ्रिक्शन बढ़ जाता है समझ आ रहा है हेलो आवाज आ रही है यस और नो 